ഒരു താമസവും കൂടാതെ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എത്ര മണിക്കൂറാണ് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പങ്കെടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടങ്ങളിലും നടപടികൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട് യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടങ്ങൾ ഇനി മുന്നോട്ട് നീങ്ങും ഉജ്ജ്വലമായ വിജയം പുതുപ്പള്ളിയിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നേടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നമ്മളെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ നേടിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനേക്കാൾ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ അത്രയും പറയുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അവിടെ വിജയിക്കും ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വേവലാതിയും അങ്കലാപ്പും സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല താഴെ തരം വരെയുള്ള എല്ലാ സംഘടനാ മിഷനറികളും ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇതിനകം തന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നല്ല രീതിയിൽ നേരിടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശം നമസ്കാരം പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം പുതുപ്പള്ളിയിൽ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് വോട്ടെടുപ്പ് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് വോട്ടെണ്ണൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരെന്ന് ഉടൻ പറയുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിന് സി പി എം കൂടിയാലോചന തുടങ്ങി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് രാഷ്ട്രീയ കേരളം നൽകിയ വിട പറയലും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേയുള്ള പുകഴ്ത്തലും പുതുപ്പള്ളിയിൽ യു ഡി എഫിന് അനായാസമാകുമോ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇനി മുതൽ വികാരമല്ല രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞത് പുതുപ്പള്ളിയിലെ പോരാട്ടത്തിന്റെ സൂചന നൽകുന്നതാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇല്ലാത്ത പുതുപ്പള്ളിയിലെ രാഷ്ട്രീയം എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലമാകുമോ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വിശുദ്ധനാക്കണമെന്ന ചർച്ച പോലും സജീവമാകുന്നത് തടയാൻ കഴിയുമോ സി പി എമ്മിന് മുന്നണികളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അതിവേഗ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം പയം ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പുതുപ്പള്ളിപ്പോരിൽ മുന്നിലാര് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ രാജു പി നായർ ഇടതു സഹയാത്രികൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ലാൽകുമാർ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ ആനന്ദ് കൊച്ചുകുടി എന്നിവരാണ് പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ പങ്കുചേരുന്നത് ആദ്യം ശ്രീ രാജു പി നായർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് യു ഡി എഫിനും കോൺഗ്രസിനും അനുകൂലമാകും എന്ന ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ടോ കാരണം രാഷ്ട്രീയം പറയുവാനുള്ള അധിക സമയങ്ങൾ ഇനിയില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന വികാരം അത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണല്ലോ കോൺഗ്രസിനും യു ഡി എഫിനും ഉള്ളത് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു വികാരമാണ് പുതുപ്പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രീയമാണ് രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കൊള്ളരുതായ്മകളെ കുറിച്ചും അഴിമതിയെ സംബന്ധിച്ചും ജനവിരുദ്ധ നിലപാടുകളെ സംബന്ധിച്ചും കൃത്യമായി എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രകാശഗോപുരം പോലെ നിന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൈകാരികത ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷെ അത് അല്ല കോൺഗ്രസ് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിനാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന് സി പി എം തയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇന്നിപ്പോ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അത് രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ തൃക്കാക്കരയിൽ വന്നുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമാണെന്നും ആ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിൽ അന്തിമമായ വിജയം എൽ ഡി എഫിനായിരിക്കുമെന്നും കാലക്ഷം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി തൃക്കാക്കരയിൽ എൽ ഡി എഫ് വിജയിക്കും എന്നുമായിരുന്നു അവകാശവാദം പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം വന്നപ്പോൾ പി ടി തോമസ് ജയിച്ചതിന്റെ ഇരട്ടി ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ശ്രീമതി ഉമ തോമസ് അവിടെ നിന്ന് ജയിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോഴേക്ക് സി പി എം പ്ലേറ്റ് മാറ്റി സി പി എം അപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞത് പി ടി തോമസിനെ പോലെ വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നേതാവ് മരണപ്പെടുമ്പോൾ ആ സഹതാപ തരംഗം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് രാഷ്ട്രീയമായ പരാജയമല്ല എന്നുള്ള വരുത്തി സി പി എം ഇപ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് ശേഷവും ഒരേ നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമാണെന്നുള്ള നിലപാടിൽ തന്നെ നിൽക്കും അല്ലല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ തൃക്കാക്കരയുടെ കാര്യം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
അവിടെ കോട്ടയത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവായ കെ അനിൽകുമാർ തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു അത് സഭയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ വി ഡി സതീശൻ പോലും പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങളതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണമായി ഉപയോഗിക്കും എന്ന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് മറിച്ചൊരു ആയുധം പ്രയോഗിക്കുകയാണ് സി പി എം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ശരിയായില്ല അത്തരത്തിലൊരു വിശുദ്ധ പരിവേഷം നൽകുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്ക് പോലും അവിടെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുമല്ലോ അതും ഗുണകരമാക്കുകയാണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ സഹതാപം പ്ലസ് ഈ വിശുദ്ധ പരിവേഷം അല്ല അനിൽകുമാറിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കുശുമ്പിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഏറെ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അൻപത്തിമൂന്ന് വർഷം ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ആ മനുഷ്യന്റെ സഹായം ലഭിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ചുരുക്കമാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചത് അവര് വൈകാരികമായിട്ട് ഒരാളുടെയും ആഹ്വാനമില്ലാതെ അവർ വൈകാരികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹപ്രകടനം നടത്തുമ്പോൾ അത് കണ്ട് വിളറിപൂണ്ട് ഒരു കുശുമ്പിന്റെ മുഖഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് ആ പ്രസ്താവന വന്നത് അപ്പൊ അത് അസഹിഷ്ണുതയും ആ കുശുമ്പും ഒക്കെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അൻപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഇത്രയും അധികം ആൾക്കാരെ നേരിട്ട് സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും ജനകീയനായ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ജനങ്ങൾക്ക് വൈകാരികമായ അടുപ്പം ഉണ്ടാവും ആ ജനങ്ങളുടെ വൈകാരികമായ അടുപ്പം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കും ആർക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിൽ മാത്രമല്ല ഈ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്രമാത്രം ഇനി സഹതാപത്തിന്റെ ഒക്കെ എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചാലും ഇന്ന് സപ്ലൈകോയിൽ പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഈ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സഹോദരിക്ക് പിണറായി വിജയന്റെ പ്രതിനിധിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഗുണ്ട രാജ് കാണുമ്പോൾ നിഷ്ക്രിയമായ ഒരു സർക്കാരിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിക്ക് സമാധാനം കാക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിണറായി വിജയന്റെ പ്രതിനിധിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച് നിലപാടെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അഴിമതി വിരുദ്ധ നിലപാടെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പിണറായി വിജയന്റെ പ്രതിനിധിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയമാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയം അവിടെ എട്ടിൽ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളും ഭരിക്കുന്നത് നിലവിൽ എൽ ഡി എഫ് ആണ് ഇതൊരു സൂചനയാണ് ഒരു കണക്കാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് അവിടെ എൽ ഡി എഫിന് യു ഡി എഫിനേക്കാൾ മേധാവിത്വമുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ തടസ്സമായി നിന്നിരുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന മഹാമേരുവാണ് അവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ തുടർച്ചയായിട്ട് എം എൽ എ ആകുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി അതുകൊണ്ട് ഒരു പോരാട്ടത്തിന് പോലുമുള്ള വീറ് സി പി എമ്മിനോ എൽ ഡി എഫിലെ മറ്റ് ഘടകകക്ഷികൾക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് വോട്ടുകളുടെ അതൊരു ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയാം ഉമ്മൻചാണ്ടി ജയിച്ചപ്പോൾ ജയിക്കിന് വീരോചിതമായി പോരാടാൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ കണക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജയിച്ചു കയറാവുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് പക്ഷെ സാഹചര്യം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ സഹതാപ തരംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വളരെ വലിയൊരു ആനുകൂല്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പിൻഗാമി ആര് എന്ന ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അല്ലേ ശ്രീ ലാൽകുമാർ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല നോക്കൂ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കമ്പാരിസൺ തൃക്കാക്കരയുമായിരുന്നു തൃക്കാക്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സിറ്റഡലായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന് അത്രയും സ്വാധീനമുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ് സി പി എമ്മിന് അത്ര സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല നമ്മൾ അവിടെ മത്സരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനൊരു സംശയം വേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് വലിയ ശ്രമങ്ങൾ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ താങ്കൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച നമ്പേഴ്സിൽ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ആറ് പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് അപ്പം ആ പഞ്ചായത്തിൽ വരുന്ന വോട്ടുകൾ എങ്ങനെ പോവും നമുക്ക് വരില്ലേ നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ജയിക്കിന് കൃത്യമായി മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് എതിരെ ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആ ഉമ്മൻചാണ്ടി അല്ലല്ലോ ഇനി മത്സരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അമ്പത് വർഷത്തെ പൊതുപ്രവർത്തനം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ കൃത്യമായി മത്സരിക്കാൻ അവിടെ ഒരു ചെറുപ
അല്ലേ കെ മാണിയുടെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഇലക്ഷൻ നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരാ ജയിച്ചത് പിന്നീട് അവിടെ പാലായിലെ കാര്യം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നുവല്ലോ അവിടെ മുന്നണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എതിർ ഘടകങ്ങൾ അവിടെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു അത് സഹതാപ തരംഗത്തെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ ശ്രീ ലാൽകുമാർ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലുമൊക്കെ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്ത് വരണം പക്ഷേ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് സാധ്യത കാണുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനമായതിനാൽ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ പോലും ഉന്നയിക്കുവാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവുകയില്ല മഞ്ജുഷ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ വിഷയം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജയിക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഐ ആം നോട്ട് മേക്കിംഗ് സച്ച് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആരവർ ആരായാലും മത്സരിക്കട്ടെ അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് അന്ന് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അവിടെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമല്ലേ അവിടുത്തെ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അല്ലേ നടക്കുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന ആ പ്രവർത്തകർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിധിയെഴുത്ത് ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് മഞ്ജുഷിനെ എങ്ങനെ വരാൻ കഴിയും സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ താങ്കൾ താങ്കൾ ഒന്ന് അക്ഷമനാകാതിരിക്കും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സാധാരണ ഇതിൽ ചർച്ചയിൽ അക്ഷമനാകാനുള്ള സാധ്യത ഞാനാണ് താങ്കളൊന്ന് ക്ഷമിക്കൂ ഇവിടെ മഞ്ജുഷിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രശ്നം എന്നറിയോ കോൺഗ്രസിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ മഞ്ജുഷ് പറഞ്ഞതാണോ അല്ലയോ കോൺഗ്രസിനകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കോൺഗ്രസിന് കോൺഗ്രസിനകത്ത് പ്രശ്നം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടാണോ ഞങ്ങൾ ഒമ്പതിനായിരം വോട്ടിന് പുറകിൽ പോയത് എന്ന് വെച്ചാൽ വോട്ട് മാത്രം പുറകിൽ പോയത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് അവർ സ്ട്രെങ്ത് വി ആർ നോട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദയർ വീക്ക്നെസ് അവിടിപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു പൊസിഷൻ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രാജു പി നായർ പറഞ്ഞതുപോലെ രാജു പി നായർക്ക് ഒരു പൊസിഷൻ എടുക്കാം രാജു പി നായർക്ക് ഒബിയസ്ലി കോൺഗ്രസ് അനുകൂല പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പൊസിഷനാണ് വിജയിക്കാൻ പോകുന്നത് സിംപ്ലി അതാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു കേക്ക് വാക്ക് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിലയിരുത്തലേക്ക് വരുന്നത് അത് ശരിയല്ല അതിനകത്തൊരു ധാർമികത ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒരു വിധിയെഴുത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു വിധിയെഴുത്ത് എന്ന രീതിയിലേക്ക് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും ഇവിടെ രാജു പി നായർ ആ വെല്ലുവിളി നടത്തിയിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന് അനുകൂലമായിട്ട് ഒരു വിധിയെഴുത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്ന് അപ്പോൾ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഒരു വിധിയെഴുത്താകും എന്നുള്ള വെല്ലുവിളി സ്വാഭാവികമായിട്ടും യു ഡി എഫ് ഉന്നയിക്കും അപ്പോൾ അത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിയും വരും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ മാണി സാർ തോറ്റപ്പോൾ അത് യു ഡി എഫിനെതിരെയുള്ള വിലയിരുത്തലായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തോ അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ റീജിയണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു അതുണ്ടായിരുന്നു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇവർ പറയുന്നത് അങ്ങനല്ലേ പറയൂ ലുക്ക് ഞാനിതൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കുറിച്ചുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും വിലയിരുത്തി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു ഓട്ടറാന്നിരിക്കട്ടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ വിലയിരുത്തിയാണോ ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വോട്ടാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് അനുഭവം ഇപ്പൊ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ വീട്ടിലുള്ള വോട്ടുകൾ ഈ സർക്കാരിനെ സർക്കാരിന്റെ നയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി കൊണ്ടുള്ള വോട്ടാണോ അവർ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ വോട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നയവ്യതിയാനങ്ങൾ അല്ല എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പെർഫോമൻസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് നൂറ് ശ
അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞു ആരാണ് വരാൻ പോകുന്നത് പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഷയിലെ പ്രത്യേകത ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ശേഷം ഇന്ന ആൾ വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് അടുത്ത ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇതാണ് എന്നുള്ള ഒരു പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു വ്യഗ്രതയുണ്ടല്ലോ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം വൈകിട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് അല്ലല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ താങ്കൾ കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കും ആ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അല്ല താങ്കൾ താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അജണ്ട എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിത്രീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസും ആ രീതിയിലെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുകയുള്ളൂ ലുക്ക് ലുക്ക് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കൂ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കൂ മാധ്യമ അജണ്ട ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അതെ പിടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങൊരു അജണ്ട ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അജണ്ടയുള്ള പത്രമാധ്യമങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുണ്ട് അതെനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടേ അത് ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയരുത് അതുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ മഞ്ജുഷിന് പറയാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനൊരു ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ സ്കീം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസി ഇല്ല ഒരാളെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് പറയുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ മാധ്യമ അജണ്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യം പത്രങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പത്രം ഈ ഈ അടിച്ചു വരുന്ന സാധനം നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത കാര്യം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വിശുദ്ധനാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മര്യാദകട്ട പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറെ ആരാണ് വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലേ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പം വിശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ കോർണർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഓരോ ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറത്തില്ലേ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു റിലീജിയസ് ലീഡർ ആയിരുന്നോ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറെ നിങ്ങൾ റിലീജിയസ് ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കുന്നതിനെ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് അതെ അതെ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു മര്യാദകളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അതിപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായി പോകത്തില്ല ഇതിന് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ അപ്പോൾ വിശുദ്ധനാക്കുന്നതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സിനെ ആക്കും ഇതിനുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിൽ അമ്പത് വർഷം എം എൽ എ ആയിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തി മറ്റാരും അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധനാക്കുക റിലീജിയസ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തുണ്ടാക്കുന്നതിന് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ഇപ്പം ആ ഇപ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ നാളെ ഇദ്ദേഹത്തിന് റിലീജിയസ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതൊന്നും പറയാൻ പോകത്തില്ല ഉന്നയിച്ചത് നന്നായി അതല്ലെങ്കിൽ അത് മിണ്ടാതിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷയം പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തില്ലായിരുന്നു ശ്രീ ആനന്ദ് കൊച്ചുകുടി നിലവിൽ ചാണ്ടിയുമ്മൻ തന്നെ ആയിരിക്കും യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ സംശയങ്ങൾക്ക് ഇടയില്ല ഇന്ന് തന്നെ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപനവും വന്നേക്കാം പക്ഷേ എൽ ഡി എഫിന് അവിടെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ച ജയ്ക് സി തോമസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റു രണ്ടുപേരുടെ പേരുകൾ പരിഗണനയിലുണ്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ആകും എന്ന ഒരു വിലയിരുത്തിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ എത്താമല്ലോ അല്ലേ അല്ല മഞ്ജുഷ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വിലയിരുത്തലിലേക്ക് ഒട്ടുമേ എത്തുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജെക് സി തോമസ് മത്സരിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ചാണ്ടിയുമ്മൻ മത്സരിക്കും എന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു അതിനിനിയിപ്പോൾ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ഔപചാരികത മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ജെയ്ക് സി തോമസിന് ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒമ്പതിനായിരം ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് അതായത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഇരുപത്തേഴായിരത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പതിനായിരത്തിലേക്ക് മൂന്ന് അതായത് വൺ ബൈ തേർഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത് ജെയ്ക് സി തോമസ് എന്ന ഊർജസ്വലനായ ചാനൽ ചർച്ചകളിലെ സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന യുവ സി പി എം മുഖമായ ജെയ്ക്ക് ജെയ്ക്കിൻ്റെ എന്തോ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ എന്താ നൈപുണ്യം 
ഉള്ള അതായത് സി പി എം ആണ് കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു പാർട്ടി എന്നുള്ള ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം ശബരിമലയിൽ എന്തായാലും സർക്കാർ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ അതായത് സുപ്രീം കോടതി കോടതിയുടെ വിധി നടപ്പാക്കാൻ മുൻ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങി അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തതൊക്കെ പിൽക്കാല ചരിത്രം പക്ഷേ അന്ന് ഇറങ്ങിയ മറ്റ് വിധി ഈ മറ്റേ വിധി പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സഭകളുമായിട്ട് ഡീൽ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ മഞ്ജൂഷ്ണ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ജേക്കബ് ജോർജിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാമിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോയ് മാത്യുവിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി അവർ പറഞ്ഞു തരും അവരാണെങ്കിൽ ഈ സഭയിലൊക്കെ പെട്ട ആൾക്കാരുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരേ സമയം ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വോട്ടുകൾ പിടിക്കാനും അതേസമയം യാക്കോബായ സഭയുടെ വോട്ടുകൾ പിടിക്കാനും കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എമ്മിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് സി പി എമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചാണക്യതന്ത്രം ഈ ജെയ്ക് സി തോമസ് യാക്കോബായ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി ഓർത്തഡോക്സ് സമുദായത്തിൽ നിന്നുമാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് ജെയ്ക് സി തോമസ് മണർകാട് പള്ളി കേന്ദ്രീകരിച്ച് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ധ്രുവീകരണ ക്യാമ്പയിനാണ് നടത്തിയത് അത് ധ്രുവീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണം അല്ല പക്ഷേ ഒരു എന്താണ് ഈ ഫാക്ഷണൽ ധ്രുവീകരണം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് തന്നെയാണ് മേൽക്കൈ പക്ഷെ സി പി എമ്മിന് രാഷ്ട്രീയ വോട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ ലാൽ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ വോട്ട് അത് സി പി എമ്മിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസിന് അതിന്റെ പകുതി പോലും ഇല്ല കേരളത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കേരളത്തില് യു ഡി എഫിന് പലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സ്വിങ് വോട്ടുകളാണ് അതുപോലെ സി പി എമ്മിന് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇരട്ടിയിൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ വോട്ടുകളുണ്ട് ആ എന്താ സി പി എം അനുഭാവികൾ അടിമകൾ അവരെല്ലാവരും ഏത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യും ആ വോട്ടുകൾ പ്ലസ് ജയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഓർ യാക്കോബായ സമുദായത്തിന്റെ വോട്ടുകൾ അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ പിന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പ്രായാധിക്യവും അദ്ദേഹം ആ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കുമോ എന്നുള്ള ചില സംശയങ്ങളും യു ഡി എഫിന് മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില പരാധീനതകളും യു ഡി എഫിന് സംഘടന ഇല്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പക്ഷേ ജയ്ക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മെജോറിറ്റി ഒമ്പതിനായിരമായി കുറച്ചു എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയ്ക്കിന് ആ കിട്ടിയ ഒമ്പതിനായിരം ഇത്തവണ അത് അമ്പതിനായിരം ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മുപ്പതിനായിരം ആയാൽ ജയ്ക്കിന് വലിയ ആ കഴിഞ്ഞ തവണ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ കൈമോശം വരും എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതി ഇവിടെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കടന്നതായി പോയില്ലേ ശ്രീ ആനന്ദ് കൊച്ചുകൂടി മുപ്പതിനായിരം വരെയൊക്കെ ഭൂരിപക്ഷം പോകും എന്നുള്ളത് അത് മുപ്പതിനായിരം എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് അമ്പതിനായിരം മഞ്ജൂഷിന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കടന്നുപോയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ഇരുപത്തിയേഴായിരം ആണ് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വാക്കോപകായിരിക്കുമെന്ന് വാക്കോപകായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സി പി എം തോറ്റ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ വസ്തുത അതാണ് ഇത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് അവിടെ ഇപ്പോഴും മത്സരിക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി അവിടെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് മത്സരിക്കുകയാണ് അവിടെ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ അവിടെ എന്താ അദ്ദേഹമാണ് വ്യക്തിപരമായി മത്സരിക്കുന്നതെങ്കിലും ശരിക്കും അവിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ മരിച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ വിശുദ്ധ വിശുദ്ധനാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെയാണ് അവിടെ വികാരമായിട്ടും മത്സരിക്കാൻ വരുന്നത് മറ്റ് മറുവശത്ത് ഒരു ബലിയാടിനെയാണ് സി പി എം ഇറക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും കെ സുധാകരന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഡൽഹിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത് മത്സര രംഗത്ത് ചാണ്ടിയുമ്മൻ സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങും നാളെ മുതൽ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അതിന് പ്രത്യേകമായ ചുമതല കൊടുത്തുകൊണ്ട് നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇല്ലാതാക്കി സ്നേഹത്തിന്റെ നീറുറവ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന്റെ തുടക്കമായിരിക്കും പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഹുൽ ഗാന്ധി
സക്രിയമായി സമൂഹ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും ജനമനസ്സുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമായി പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഓർമ്മകൾ മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ വിജയിച്ചു വരും എന്നാണ് കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രത്യാശ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അതിവേഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുകയാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പിൻഗാമിയാകാൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പ്രഖ്യാപനം നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം സജീവമായി ഉടൻ തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് കെ സുധാകരൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ തന്നെ ചാണ്ടി ഉമ്മനെ അതിവേഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ നിലവിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പുതുപ്പള്ളിയിലാണ് ഉള്ളത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയിലെത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം ധാരാളം ആളുകളെ കണ്ടു പാർട്ടി തന്നെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തും എല്ലാം പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായ പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത് ചാണ്ടി ഉമ്മനാണ് യു ഡി എഫ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യന്തം വികാരപരമായിട്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞങ്ങൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല പുതുപ്പള്ളി ഒരു ബൈ ഇലക്ഷൻ വേണ്ടി വരുമെന്ന് പുതുപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞ അമ്പത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലമായി ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് കേരളത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് പുതിയ പാഠം നൽകി എങ്ങനെ ജനങ്ങളുമായി ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണിച്ചു തന്ന നേതാവായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പടാ പാടുപെടുമ്പോഴും ഒരു ഞായറാഴ്ചയും അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കാറില്ല പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി കൊണ്ടു നടന്ന തട്ടകമാണ് പുതുപ്പള്ളി പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒഴിവാക്കി വേറെ ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുൻപ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാനേ പറ്റുമായിരുന്നില്ല ഇത് അനിവാര്യമായിട്ട് വന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ദാരുണമായിട്ടുള്ള മരണം പക്ഷേ വികാരവായ്പോടുകൂടി ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മനേക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കോൺഗ്രസ് അവതരിപ്പിക്കാനില്ല അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഏകകണ്ഠമായി ഒറ്റക്കെട്ടായി ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടില്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലകത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു ഒരു പേരിലേക്ക് മാത്രമേ അവർക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല പുതുപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന മണ്ഡലം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാണ്ടിയോടൊപ്പം ജീവിച്ച സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമായി ഉണ്ടായിരുന്നു ചാണ്ടി ഉമ്മൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാരവാഹിയാണ് സംഘടനാ പ്രവർത്തന ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ മുഴുവൻ ദിവസവും രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം അച്ഛൻ ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോഴും ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു യാത്രികനായിരുന്നു അത്രയേറെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്ത ഒരു നേതാവാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ അപ്പൊ ചാണ്ടി ഉമ്മനെ അഭിമാനപൂർവ്വം തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇത് സഹതാപമല്ല ഇത് ഒരാളോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന സഹതാപമാണോ ഒരു മനുഷ്യൻ പുരുഷ ആയുസ് മുഴുവൻ ചെയ്തു തീർത്ത കർമ്മങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അവർ തിരിച്ചവരോട് നന്ദി കാണിക്കുന്ന സഹതാപമാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന സഹതാപമാണോ അത് അവർ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ആ സഹതാപം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കൃത്യമാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പൊട്ടിമുളച്ചതല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി സ്ഥാനാർത്ഥിയ രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ആർക്കും മുമ്പിലും അവതരിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി നിലയിലാണ് ഞങ്ങൾ ചാണ്ടി ഉമ്മനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗ
അത് അവർ തന്നെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ബൈ ഇലക്ഷനിൽ തൃക്കാക്കര ബൈ ഇലക്ഷനിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് സർക്കാരിന്റെ വലിയ എഴുത്തിലായിരിക്കണം തൃക്കാക്കര ബൈ ഇലക്ഷനിൽ പറഞ്ഞവർ പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അത് തന്നെ അല്ലേ പറയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോ ഞാൻ ഇത് ഈ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയം ഓക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തീയതിയിൽ അദ്ദേഹം വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അദ്ദേഹം കൽപ്പറ്റയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ അതിവേഗ പ്രഖ്യാപനം ചാണ്ടി ഉമ്മൻ തന്നെയാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രതികരിക്കാമെന്നാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞത് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ മാധ്യമങ്ങളോട് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഇതേപ്പറ്റി സംസാരിക്കും ആ സമയത്ത് ചാണ്ടി ഉമ്മനിലേക്ക് തിരികെ എത്താം ശ്രീ പി ഡി സതീശൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകം കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനു മുൻപായി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും ഒരുമിച്ച് യുനാനിമസായി ഏകണ്ണ ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചു മുഴുവൻ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുമായും യു ഡി എഫ് നേതാക്കന്മാരുമായും ഞങ്ങളെല്ലാവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും അതുപോലെ എ സി സി സെക്രട്ടറി ശ്രീ പി സി വിശ്വനാഥ് ഈ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതി ആ ഉത്തരവാദിത്തം പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്ന പോലെ എൻ്റെ പിതാവ് അമ്പത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം തോളം ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു അതിനോട് ഉയർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ് ഇപ്പം പാർട്ടി വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതന്നെയായ കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാവ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ജിയോടും പ്രിയപ്പെട്ട ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സാധാരണക്കാരന്റെ വികാരം മനസ്സിലാക്കുന്ന സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി രാജ്യമൊട്ടുക്ക് നടക്കുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രിയമന്മാരായ രാഹുൽജിയോടും ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയോടും ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാലിനൊക്കെയുള്ള നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയങ്കരായ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ സുധാകരൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ മുൻ നേതാവ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കമുള്ള ലീഡർഷിപ്പിനോടും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ എ കെ ആനണി ശ്രീ വി എം സുധീരൻ അടക്കമുള്ള ലീഡർഷിപ്പിനോടും ഉള്ള ബഹുമാനം അർപ്പിക്കുക ചാണ്ടി ഇലക്ഷൻ ഫൈറ്റ് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതായിരിക്കും ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് എല്ലാ ഇലക്ഷനും ഇലക്ഷനാണ് 
എലക്ഷൻ്റെ തായ ഡിഫിക്കൽട്ടീസും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യും വിജയിക്കാനാകുന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ അമ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം പ്രതികരിച്ച മണ്ഡലമാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വികസനം അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം മാറ്റം കൊണ്ടുവരുവാൻ അവന് കൈത്താങ്ങായി നിൽക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ എം എൽ എക്ക് എന്നും സാധിച്ചിരുന്നു അവൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുവാൻ അതുപോലെ തന്നെ മേജർ വികസന പ്രോജക്ട്സും ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കോൺഗ്രസിന് പോസിറ്റീവായി തീരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം ഉമ്മാനചാണ്ടിയുടെ ഓർമ്മകളിൽ ഒന്നൊരു സഹതാപമായിരുന്നു അതല്ല രാഷ്ട്രീയ മത്സരമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ആളുകൾക്ക് അവികാരം അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ഫൈറ്റ് കൂടിയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫൈറ്റുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായിട്ടുള്ള ഇടതു പക്ഷ സർക്കാർ എല്ലാ മേഖലയിലും പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാർ ആ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഒരു വിധിയെഴുത്ത് കൂടിയാണ് ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എട്ടിൽ ആറ് പഞ്ചായത്ത് പോയി യു ഡി എഫ് നടക്കില്ല അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ എല്ലാം ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും എൻ്റെ വികസനം ഉൾപ്പെടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാണ് അല്ലെ എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യും അതിനിടയ്ക്ക് സി പി എം ചില വിവാദങ്ങൾ കൂടി ഉയർത്തി വന്നായിരുന്നു അതിനോടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരി അല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു ആഘാതം ഏറ്റതിൻ്റെ ഒരു സമയമാണ് പിതാവിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ഖേദം മനസ്സിലുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പാർട്ടി ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ച എൻ്റെ അപ്പ ജീവിച്ചത് മൊത്തം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടിയാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ അവസാന ദിവസം വരെ അദ്ദേഹം നിന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് സൗണ്ട് മോശമായിരുന്നിട്ട് പോലും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന എൻ്റെ അപ്പയുടെ വീഡിയോ ആ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കടമയാണ് എൻ്റെ അപ്പ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പുതുപ്പള്ളിയിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഡൽഹിയിലായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം ഇപ്പോൾ വി ഡി സതീശ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പറയും മാധ്യമങ്ങളെ കാണാം എറണാകുളത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുശോചന അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ തിരുമേനിമാരെയൊക്കെ അറിവുള്ള ഒരാളല്ലേ തിരുമേനിമാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് വിശുദ്ധനാകാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വിശുദ്ധൻ്റെ സ്ഥാനമുള്ള ആളാണ് വിശുദ്ധനാകാനുള്ള നടപടിക്രമമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആളുകൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു തീർത്ഥാടനം പോലെ ആളുകൾ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ആളുകളെ വിടുന്നതാണോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരല്ലോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാണ് അവിടെ ചെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര അത് കേരളം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതുപോലത്തെ ജനങ്ങളായിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടതാണ് അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി ജനങ്ങൾ സ്നേഹിച്ച ഒരു നേതാവിന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സെറിമോണിയലായിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്റ് ഓഫ് കൊടുത്താണ് ഹൃദയത്തിലുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി അത് ഇപ്പോൾ ആർക്കും മാക്കാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി കൊലയാളിക്ക് കുട പിടിച്ചു കൊടുത്ത ആളാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി കൊള്ളരുതാത്തവനാണെന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള പ്രചരണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അവരങ്ങനെയൊക്കെയല്ല അതിനപ്പുറം പറയുന്ന ആളല്ലേ അവർ പറഞ്ഞോട്ടെ അതൊക്കെ ആളുകൾ വിലയിരുത്തിക്കോളും ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മരിച്ചാലും ആൾ ഇല്ലാതായാലും ആളെ ഇ
അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാളെ ബി എസ് സി കൂടും എന്നിട്ട് എല്ലാവരും തമ്മിൽ ആലോചിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് തടസ്സമാവുമല്ലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിന് അത് തീരുമാനം ബി എസ് സി ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ബിസിനസ് അഡ്വൈസിലേക്കാൻ പറ്റിയത് അതിവേഗത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പുതുപ്പള്ളിയിൽ യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ ആനന്ദ് കൊച്ചുകുടി സ്വപ്ന തുല്യമായ ഒരു ലാൻഡിംഗ് ആണല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചാണ്ടി ഉമ്മന് ഇത്രയും വേഗത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുക ഉടൻ പ്രചാരണം തുടങ്ങുക ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് ഇതിൽ ഒരു ചുവട് പിന്നിലായിപ്പോയോ അല്ല അതില് എൽ ഡി എഫിന് എന്തായാലും ചാണ്ടിയോമിനേക്കാൾ മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിനേക്കാൾ മുൻപ് അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിക്കുക എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കരുതാൻ വയ്യ പുതുപ്പള്ളി പോലെയുള്ള വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിയിൽ സി പി എമ്മിന് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പം ജയ്ക്കിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അവിടെ ആരെ നിർത്തും ഒരു ബലിയാടായിട്ട് റജി സക്കറയെ പോലെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി നിർത്താൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വേണോ യാക്കുബായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വേണോ ഇനി അവിടെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജോ ജോസഫിനെ പോലെ ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും അഭിഭാഷകനെയോ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെയോ എഞ്ചിനീയറെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണലിനെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുമോ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സി പി എം ആദ്യം തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതായത് ഈ തൃക്കാക്കരയിൽ ഡോക്ടർ ജോ ജോസഫ് മത്സരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചിലവായിട്ടുണ്ട് ആ ചിലവായ പണം സി പി എം തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് അതിന് എന്തെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടി പ്രതിനിധി ഇല്ല അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതുപ്പള്ളിയും തൃക്കാക്കരയും തമ്മിൽ ഇനി എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് അല്ല ഞാൻ കരുതുന്നത് സി പി എം മിക്കവാറും ഒരു പൊതു സ്വാതന്ത്ര്യനെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റജി സക്രിയയെ പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ബലിയാടിനെ തന്നെ നിർത്തി അങ്ങനെ വന്നാൽ വലിയൊരു ഒരു വലിയ നമ്മളൊക്കെ കരുതുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം യു ഡി എഫിന് കിട്ടും അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എൽ ഡി എഫിന് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ആ ഒരു അങ്ങനെ വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ശൈലജ ടീച്ചർക്കോ പിണറായി വിജയനോ ഒക്കെ കിട്ടിയ ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് ചാണ്ടിയോമ്മനെ എത്തിയാൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു തിരിച്ചടിയാകില്ലേ അത് ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗം എന്നൊക്കെ യു ഡി എഫ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നടക്കില്ലേ അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ സി പി എം മിക്കവാറും ഒരു പൊതു സ്വാതന്ത്ര്യനെ ആയിരിക്കും നിർത്താൻ ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സി പി എം ഇങ്ങനെ പൊതു സ്വാതന്ത്ര്യന്മാരെയൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പണമെങ്കിലും അവർ കൊടുക്കേണ്ട ഈ നല്ല അധ്വാനിച്ച് ജോലി ചെയ്ത് പ്രൊഫഷണലായി പണം സമ്പാദിക്കുന്ന മാന്യ മാന്യമായ ജോലി എടുത്ത് പണം സമ്പാദിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യുവ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മനുഷ്യരെ അവരെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ നിർത്തി ഇങ്ങനെ കുഴിയിൽ ചാടിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടി ഞാൻ വെറുതെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു സി പി എമ്മിന് ആരും പുതുപ്പള്ളിയിൽ എൽ ഡി എഫിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കുകയാണ് താങ്കളുടെ ഈ നിരീക്ഷണം താങ്കൾ പറയുന്നത് ഒരു പൊതു സ്വതന്ത്രനെ അവിടെ മത്സരിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് തൃക്കാക്കരയിൽ കണ്ടതുപോലെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ശ്രീ രാജു പി നായർ ഇവിടെ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ലാൽകുമാർ പറഞ്ഞത് പാലായുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവിടെ സഹതാപ തരംഗം ഏറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു മറ്റൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് ഞാൻ മറുപടിയും കൊടുത്തു പക്ഷേ അത് ലാൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല പുതുപ്പള്ളിയിലെ രാഷ്ട്രീയം അത് എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലമാണ് എന്നാണ് എൽ ഡി എഫിന് കുറച്ചുകൂടി അനുകൂലമായത് ഇപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പ് പോലും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇല്ല അതുകൂടി എൽ ഡി എഫിന് ഗുണകരമാവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മാണി ഗ്രൂപ്പ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു അതും ജയ്ക്കിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എൽ ഡി എഫിന് മേൽക്കൈ ഉണ്ട് എന്നാണ് ലാലിന്റെ അവകാശവാദം ആ രാഷ്ട്രീയം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷവും പറയാൻ തയ്യാറാവണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ലാൽകുമാർ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ ഞാൻ വാദത്തിന് വേണ്ടി അംഗീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ എം പി ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നതും ശ്രീ കെ അനിൽകുമാർ പറയുന്നതും ഒക്കെ ഉള്ള രാഷ്ട്രീയത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ സി പി എം പരാജയപ്പെട്ടു ബഹുദൂരം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസിനോട് പരാജയപ്പെട്ടാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ അത് രാഷ്ട്രീയമായ പരാജയമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ സി പി എം തയ്യാറാകുമോ അതുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും കാരണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സാതാപത്തിന്റെ ഈ ജനങ്ങളുടെ വികാരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല അവിടെ ജെ സി തോമസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമല്ല ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനോട് മടുപ്പ് വന്ന് ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ മതിയെന്ന് സി പി എം അനുഭാവികൾ പോലും പറയുന്ന ഒരു കാലത്താണ് എന്നോട് നേരിട്ട് സി പി എമ്മിന് അനുഭാവികൾ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു മാസത്തെ പെൻഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ തന്നിട്ട് ആഘോഷിക്കും ഞങ്ങൾ എന്തിനാ വിട്ടിയാക്കുന്നത് എന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഓണത്തിന് മുമ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നിപ്പോ നിയമസഭയിൽ വിലക്കയറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തി മന്ത്രിമാരും സർക്കാരും എല്ലാം ജന ഈ ഈ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊഞ്ഞന കുത്തുകയല്ലേ സപ്ലൈകോയിൽ പോയിട്ട് സാധനം കിട്ടാതെ തിരിച്ചു വരുന്ന കാഴ്ചകൾ മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് മന്ത്രിമാര് മൂന്ന് മന്ത്രിമാരോളം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയുകയാണ് മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും സപ്ലൈകോയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അതിന് തൊട്ട് പുറമെ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സപ്ലൈകോയിൽ നിന്ന് വാർത്ത പുറത്തു വിട്ടല്ലോ മൂന്ന് മൂന്നേക്ക് മൂന്ന് കാര്യ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ എന്നത് അപ്പൊ വിലക്കയറ്റം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്ന ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ അവരെ എല്ലാം അപമാനിക്കുകയും അവരെ എല്ലാം ഈ എന്താ പറയാ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ സാറ് ഒരു പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞു നൂറ് ക്ഷമിക്കണം ഒരു കോടി കാലുകളും ഒരു തലയും ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കോടി കാലുകളും ഒരു തലയും ഉള്ള സംവിധാനമായിട്ട് പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റ് മാറിയിരിക്കുന്നു ശരി ശരി ശ്രീ രാജീവ് നായർ ശ്രീ ലാൽകുമാർ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം മാത്രമല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം മാത്രമല്ല പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള എതിർപ്പും അതും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കും അക്കാര്യത്തിലും യു ഡി എഫിന് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇരട്ട പ്രഹരത്തിന്റെ വഴിയിലേക്കാണോ പോകുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു ലാൻഡിങ് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പുതുപ്പള്ളിയിൽ കിട്ടാനുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ആനന്ദ് കൊച്ചുകൂടിയൊക്കെ പറയുന്ന നമ്പറുകൾ നമുക്ക് മുപ്പതിനായിരമാണ് മുപ്പതിനായിരത്തിന്റെ കണക്കാണ് ആനന്ദ് കൊച്ചുകൂടി പറഞ്ഞത് ശ്രീ ലാൽകുമാർ അപ്പോഴാണ് താങ്കൾ ചോദിച്ചത് ഞാനിവിടെ ഇനി ഇരിക്കണോ എന്ന് അല്ല പറയാവോ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല മുപ്പതിനായിരം നിങ്ങൾ തന്നെ മഞ്ജുഷേ മഞ്ജുഷ് ഇന്ന് ഈ ചർച്ച പോയി താങ്കളൊന്ന് കാണണം താങ്കൾക്കുള്ള ഒരു ഒരു ആവേശമുണ്ടല്ലോ അത് ആ ഇമ്പാർഷ്യാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആവേശം താങ്കൾ പോയി കണ്ടാവില്ല അതൊരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആവേശമാണ് ശ്രീ ലാൽകുമാർ നമ്മൾ എത്രയോ വർഷമായി ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആവേശം കൂടാറുണ്ട് അവിടെ അല്ലല്ല അവിടെ പക്ഷപാതത്തിന്റെ ആവേശമല്ല താങ്കൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അത് താങ്കളോട് ചോദിക്കുമ്പോഴും ആ ആവേശമുണ്ട് ആനന്ദിനോട് ചോദിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ട് രാജുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോഴും അല്ല അല്ലല്ല ഇത് കുഴപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്റെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു താങ്കൾക്ക് അങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സ്വപ്നതുല്യമായ ലാൻഡിങ് അവർ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കും നോക്കൂ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വപ്നതുല്യമായിട്ടല്ലേ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ അന്നും ഉപയോഗിച്ചതാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പോലും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ സ്വപ്നതുല്യമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്ന് നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്തത് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് ഹാപ്പൺ പ്രോപ്പർലി ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കെയിം ടു ദ ഇലക്ഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൺ എല്ലാവരും തോറ്റു തോറ്റില്ലേ ഇപ്പൊ
ഈ സംസ്ഥാനത്തെ യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ചാനലിലൂടെ ചിലപ്പം ഈ മൂന്ന് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ മൂന്നാമതൊരാളെ കൂടെ ചിലപ്പം ഈ ചുരുങ്ങിയ വേളയിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞ് തോപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്നിരിക്കും പക്ഷേ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കൃത്യമായ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സീറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് പറയും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാര്യം കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് യു ഡി എഫ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതേലും ഏതേലും കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കേട്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കച്ചിത്തുരുമാണ് ഈ പറയുന്ന തൃക്കാക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു വലിയ ആവേശത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇതാണ് പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറയേണ്ട ആരും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്നും കയറി ഇടപെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനല്ല യഥാർത്ഥ സാഹചര്യം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രം ബോധ്യപ്പെടുത്തല്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അവിടെ പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെയും ഓരോ മണ്ഡലത്തിന്റെയും അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ചാർജ് അല്ലെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിന്റെയും ആണ് അല്ലെ ചാർജ് ഓരോ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗത്തിനും കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഇല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെയുള്ള പ്രവർത്തനം അതല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നല്ലേ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അവിടെ പ്രവർത്തന പൊതുപ്രവർത്തകർ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഞ്ജുഷേ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു ചർച്ച അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ച വിടും അത് ഇപ്പൊ രാജു പി നായർ പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളല്ലേ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ് ഇന്നലെ ചർച്ചയിലില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന വിഷ്വൽ മീഡിയയുടെ മുന്നിൽ വരാത്ത ഒരാ ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാർ മിനിമം അവിടെ കാണും ഇല്ലേ കാണത്തില്ല കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അങ്ങനൊന്നും നിങ്ങൾ ഇതിനെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഇപ്പം ചാനലുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഇതാണ് അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ കൃത്യമായി ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാ ഏതാ ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൃത്യമായി തിക്കിട്ട് ഓരോ മാസവും ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കീശയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പാവങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയത് കുടിശ്ശിക മൊത്തം കൊടുത്തത് ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു ഡിലേ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് അപ്പോഴും ആ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉള്ളപ്പോഴും ആദ്യം പൈ പണം ട്രഷറിയിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രയോറിറ്റി ആ പാവങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഉള്ള പണം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ആ പാവം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വിലയിരുത്തുന്ന വോട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വിലയിരുത്താത്ത വോട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകന്റെ വോട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വിലയിരുത്തുന്ന വോട്ടാണെന്ന് മഞ്ജുഷിന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ട് അത് അതിപ്പം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആവോ അപ്പോഴും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് അനുകൂല ആ വോട്ട് മാറുന്ന വോട്ടല്ല ആണോ ആ വോട്ട് മാറുന്ന വോട്ടാണോ അതിന് വിലയിരുത്തലുണ്ടോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തലൊന്നും അല്ലാത്ത ആ അതുപോലുള്ള വോട്ടുകളുണ്ട് അല്ലാത്ത ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം മാറാത്ത ജനങ്ങളുണ്ട് അല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ബഹുമാനിനായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ സ്നേഹം അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പ വരും എന്നുള്ളൊരു ധാരണ എനിക്കില്ല കാര്യം അത്ര ഇറാഷൻ അല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് കാണിക്കേണ്ട സ്നേഹം മുഖ്യമന്ത്രി അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള സേവനം അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അതൊരു ഒരു ബിംബവൽക്കരണത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് അത് ഞാൻ വലുതായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന അല്ല ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ നിങ്ങൾ മറ്റവർ രണ്ട് മൂന്നാല് പേരില്ലേ ഒറ്റ വരിയുടെ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ ഇതി
നല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒരു നല്ല മത്സരമായില്ല പലയിടത്തും മെജോറിറ്റിയൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു കാരണം കേരളത്തിൽ അതിനു മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇലക്ഷനും വളരെ ചെറിയ അയ്യായിരം പതിനായിരം വോട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിനൊക്കെയാണ് നൂറ് നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ നൂറ് മണ്ഡലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെയൊക്കെ വരവോടുകൂടിയും കഴിഞ്ഞ എലക്ഷൻ്റെ സമയത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ ക്യാപ്റ്റന് വോട്ട് കൊടുത്ത ആ ഒരു ഇലക്ഷനിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടും ചില മണ്ഡലങ്ങളിലൊക്കെ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം എൽ ഡി എഫിന് കിട്ടി അത് യു ഡി എഫിന് അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ മണ്ഡലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് പി ജെ ജോസഫിൻ്റെ തൊടുപുഴ മണ്ഡലത്തിലൊക്കെ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് എനിക്കും താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് നല്ലൊരു രാഷ്ട്രീയ മത്സരം നടക്കണം എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും കേരളത്തിൽ ക്ലോസ് ഫൈറ്റുകളായിരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം കാരണം അപ്പോഴാണല്ലോ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ എന്താണ് അവർക്ക് ഓരോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് എല്ലാ അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോഴും കേരളത്തിൽ ഭരണം മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടാണ് ഞാൻ സി പി എമ്മിന് അനഭിബന്ധനായത് കാരണം ഞാനതിൻ്റെ പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഓരോ അഞ്ച് വർഷം സർക്കാരിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് നല്ല ഭരണം കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ ബി ജെ പി പോലെയുള്ള പാർട്ടികൾക്ക് വലിയ സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാവും അപ്പോൾ കേരളത്തിലെപ്പോഴും ഈ എന്താ പറയുന്നത് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അവിടെ സി പി എമ്മിന് ഇപ്പോൾ മഞ്ജൂഷ് പറഞ്ഞ കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി അവിടെ ഉണ്ട് പുതുപ്പള്ളി പഞ്ച പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ എട്ടിൽ ആറ് പഞ്ചായത്ത് എൽ ഡി എഫ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ സി പി എമ്മിനാണ് കൂടുതൽ പ്രവർത്തകരുള്ളത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് വികാരമാണെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന് കൂടുതൽ പ്രവർത്തകരുണ്ട് സി പി എമ്മിന് എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെയുള്ള മെഷീനറി ഉണ്ട് സി പി എമ്മിന് ഇവിടെ ആടിനെ പറ്റിയേക്കാൻ പറ്റുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള യോദ്ധാക്കളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പിന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുൾപ്പെടെ വലിയൊരു സംഘം ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി പി എമ്മിന് അവിടെ നല്ലൊരു ഒരു മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റട്ടെ അവർക്ക് പതിനായിരത്തിൽ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ലാൽകുമാറിനും സി പി എമ്മിനും ആശംസകൾ നേരുന്നു ശരി നന്ദി ശ്രീ ആനന്ദ് കൊച്ചുകുടി ശ്രീ ലാൽകുമാർ ശ്രീ രാജു പി നായർ പയ്യൻ്റെ പേര് അവസാനിക്കുകയാണ